Hoy te voy a enseñar 11 expresiones en inglés con partes del cuerpo y son expresiones que de verdad usamos cada día. Vas a escucharlas en películas, canciones y por las calles. Si tú quieres más lecciones enseñándote todo lo esencial para poder hablar y entender inglés, solo te pido que me avises abajo en los comentarios para que yo sepa cómo te puedo ayudar mejor. Ya, empecemos. Si tú quieres que yo te ayude con tu inglés, si quieres que yo te respalde durante tu proceso de aprender inglés y quieres mejorar tu listening, speaking, fluidez y pronunciación, uh, ven a mi curso Fast Fluidez. Enlace en el primer comentario. My lips are sealed. My lips are sealed. My lips are sealed. My lips are sealed. Literalmente, my lips are sealed, quiere decir mis labios están sellados. El significado es no diré nada. Ya mis, no puedo hablar porque mis labios están sellados. Uh, tú me, me cuentas un secreto y digas no lo digas a nadie, yo respondo my lips are sealed. Voy a mantener tu secreto, no lo voy a decir a nadie. My lips are sealed. 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 A slap in the face. That is a real slap in the face. That is a slap in the face. A slap in the face, literalmente una bofetada en la cara, ¿no? Esta acción. Eso es eh, el significado literal. ¿Qué quiere decir a slap in the face? Usamos cuando alguien dice o hace algo que es como un insulto. No puedo creer, te sorprende lo que hicieron o hicieron y te insulta. Uh, that's a slap in the face. Lo que acabas de decir o hacer es un insulto. Me sorprendió mucho. ¿no? A slap in the face. Slapping. Slapping the. Slapping the face. That is a real slap in the face. That is a real slap in the face. That is a slap in the face. That is a slap in the face. Off the top of my head. Off the top of my head? I'd have to go with Excalibur. That's just something off the top of my head. Off the top of my head. Uh, literalmente desde la parte superior de mi cabeza. ¿Qué quiere decir sin pensarlo mucho? Uh, por ejemplo, me preguntas algo medio complejo y yo digo, uh, off the top of my head, I think, es decir, sin pensarlo mucho, creo que ta 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 ta. ¿ya? No lo di un análisis, no es la, la posesión perspectiva desde siempre mi vida, más en este momento para darte una respuesta, off the top of my head, pa 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 pa. Off the top of my head. Off the top of my head, I'd have to go with Excalibur. Off the top of my head, I'd have to go with Excalibur. That's just something off the top of my head. That's just something off the top of my head. Head start. Somebody got a head start on her vows. I'm trying to get a head start on my taxes. A head start es una ventaja y puede ser literal como vamos a hacer un concurso de, de correr y yo te digo, ok, tú vas cinco segun, segundos antes que yo, I'm giving you, te estoy dando, a head start, te estoy dando una ventaja. O también puede ser como, por ejemplo, te encanta jugar béisbol y tu amigo es increíblemente bueno y tú dices, bueno, él tenía un head start. Él empezó a jugar cuando tenía tres años, algo así, ¿no? Alguien tiene una ventaja. A head start. Somebody got a head start on her vows. Somebody got a head start on her vows. I'm trying to get a head start on my taxes. I'm trying to get a head start on my taxes. Drag someone's feet. You really want to drag our feet and miss our chance? Does Bert Kimball drag his feet paying you too? Drag someone's feet. Arrastrar los pies de alguien, literalmente. ¿Pero qué quiere decir drag someone's feet? Uh, por ejemplo, don't drag your feet on this. Uh, 
Quiere decir, no hagas este proceso tan lento. Tú estás tratando de, de hacer el proyecto quizás que estamos trabajando muy, pero muy lento. No quieres tomar una decisión. Estás haciendo todo el proceso muy lento. ¿Ok? Don't drag your feet on this. Don't drag your feet on this. Tenemos que tomar acción ya. Tienes que decidir ya. You really want to drag our feet and miss our chance? You really want to drag our feet and miss our chance? Does Bert Kimball drag his feet pain you too? Does Bert Kimball drag his feet pain you too? Si no puedes comunicar en inglés, ¿cómo quisieras todavía? Uh, y quieres aprender todas las frases, todas las palabras que vas a tener que saber para sobrevivir en un lugar como Estados Unidos, Canadá, Australia. Uh, fíjate en mi entrenamiento de Starter English. Uh, ahí vas a tener todo lo que necesitas más audio para entrenar tu oído. Pick your brain. He would really like to pick your brain. Gregory, I need to pick your brain. Pick your brain. To pick something is como esta acción, ¿ok? I need to pick your brain. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, tengo que preguntarte algo. Quiero un consejo tuyo sobre X asunto, ¿ok? I need to pick your brain. Tengo que preguntar algo. Necesito un consejo, ¿ok? Pick your brain. He would really like to pick your brain. He would really like to pick your brain. Gregory, I need to pick your brain. Gregory, I need to pick your brain. Watch your mouth. You watch your mouth, Shelly. First of all, watch your mouth. Watch your mouth. Literalmente, mira tu boca. Pero quiere decir, cuida tu vocabulario, ten cuidado con lo que estás diciendo. Watch your, watch your, watch your mouth. Muchas veces los adultos lo van a decir a un adolescente que está hablando mal, uh, diciendo malas palabras. Hey, watch your mouth. Watch your mouth. You watch your mouth, Shelly. You watch your mouth, Shelly. First of all, Watch your mouth. First of all, watch your mouth. In a heartbeat. I'm sure he'd nominate you in a heartbeat. I would trade her for you in a heartbeat. In a heartbeat. En un latido del corazón, literalmente, quiere decir en un instante. A Cody, irías a DF mañana si podrías? In a heartbeat. En un instante iría. Ok. In a, in a, in a heartbeat. In a heartbeat. I'm sure he'd nominate you in a heartbeat. I'm sure he'd nominate you in a heartbeat. I would trade her for you in a heartbeat. I would trade her for you in a heartbeat. A sight for sore eyes. Hey, Hat, you're a sight for sore eyes? Well, aren't you a sight for sore eyes? <laughs> a sight for sore eyes. Literalmente una vista para ojos cansados o quiere decir un regalo un regalo para los ojos. Uh, otra manera de decir que estás muy feliz de ver a alguien. Quizás he estado estresado, cansado y veo un amigo que siempre me, como me levanta los espíritus y yo digo, ah, oh, you're a sight for sore eyes. Estoy tan feliz para verte, ¿no? A sight for sore eyes. Sore eyes. Hey, Hat, you're a sight for sore eyes. Hey, Hat, you're a sight for sore eyes. Well, aren't you a sight for sore eyes? Well, aren't you a sight for sore eyes? Right hand man. He was Castro's right hand man. He's Lloyd's right hand man. Right hand man. ¿Qué quiere decir right hand man? Asistente en jefe. Uh, tan bueno asistente o tan cercano al jefe que es como la mano derecha, que siempre está ahí, uh, se necesita para cualquier cosa. 
uh, cómo se necesita la mano, la mano derecha. ¿no? He's my right hand man. Él es mi asistente, lo necesito tanto como mi mano derecha. Right hand man. He was Castro's right hand man. He was Castro's right hand man. He's Lloyd's right hand man. He's Lloyd's right hand man. Face the music. Time to face the music? Well, time to go face the music. Face the music. Literalmente enfrentar la música. ¿Qué quiere decir? Ya hiciste algo mal y ahora tienes que aceptar las consecuencias negativas de tus acciones. Okay? You have to face the music. Face the music. Time to face the music. Time to face the music. Well, time to go face the music. Well, time to go face the music. Cross your fingers. Put the pretzel down and cross your fingers. Okay, cross your fingers. Cross your fingers. Avísame si lo dicen también en tu país. Uh, cruza tus dedos, literalmente. Pero nosotros usamos literalmente como esta, esta acción de cruzar los dedos para decir que estoy esperando el éxito tanto para mí como para ti. ¿no? Si tú me estás haciendo... Uh, Fui a una entrevista del mejor trabajo de mi vida. Espero que me lo den. Y voy a decir, I'll cross my fingers. Es decir, voy a esperar, casi como voy a rezar para ti. ¿no? Pues voy a esperar que tengas éxito ahí, que te den el trabajo. Cross my fingers o cross your fingers. Okay? Cross my fingers. Put the pretzel down and cross your fingers. Put the pretzel down. And cross your fingers. Okay, cross your fingers. Okay, cross your fingers. Y si quieres saber todas las reglitas de saber cómo y cuándo vincular las palabras en inglés, fíjate en mi uh, mini curso de fluidez. También enlace en el primer comentario. Espero que te haya servido el video de hoy. Y si tú quieres acelerar tu aprendizaje de inglés conmigo, tienes varias formas. Tengo entrenamiento 100% gratis. Uh, que voy a dejar los enlaces en el primer comentario. Y ahí también vas a encontrar cursos pagados donde vas a estar trabajando conmigo, con mis profesores para mejorar tu inglés lo más rápido que se pueda. Uh, también aquí por YouTube tenemos más de 500 videos uh, para ayudarte a llevar tu, tu inglés al próximo nivel. Mil gracias a todos que han venido a Patreon para apoyar este canal. Mil gracias a cada uno de ustedes y ya. Yeah, hasta entonces, espero que estés muy bien. Chao, chao.